குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஓகே ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் இதை பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்த்துருப்போம் இப்போ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக இதை பற்றி பார்க்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா என்ன தகவல் செயலாக்கம் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் ப்ராசஸ்னா செயலாக்கம் ஓகேவா அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் ஏதாவது கண்டக்ட் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வேணும் என்ன அரேஞ்ச் பண்ணணும் எத்தனை சீட்ஸ் வேணும் வாட்ரு பாட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கரெக்டாக இது பண்ணி எடுக்கிறதா என்னது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஓகேவா ஸோ ஒரு டைட்டில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி த மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் இஸ் டு எனேபிள் த லேனர்ஸ் டு கவுண்ட் கம்பேர் அண்ட் அசீவ் இன்ஃபர்மேஷன் சச் அஸ் இன்வைட்ஸ் கம்மிங் டு அட்டெண்ட் ஏ பர்த்டே பார்ட்டி சோர்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் லைப்ரரி புக்ஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் டேக்கிங் ஃபுட் இன் த மீல் மிட் டே மீல் ஸ்கீம் அண்ட் வேரியஸ் ஆக்குபேஷன்ஸ் ஆஃப் தேர் பேரண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஏதாவது நடத்துகிறோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள கவுண்டிங் தெரியணும் கம்பாரிசன் தெரியணும் அப்புறம் அது அது ரிலேட்டடாக நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இங்கே அட்டெண்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்போ அரேஞ்ச் பண்ணும்போது எத்தனை பேர் நம்ம இன்வைட் பண்ணோம் எவ்வளோ பேர் வருவாங்க ஒரு கெஸ்ட்டினை நம்ம சொல்லுவோம் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணால் இவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்புறம் இவ்வளோ டேபிள்ஸ் வேணும் இவ்வளோ வாட்ரு பாட்டில்ஸ் வேணும் ஃப்ளாஸ்கெல்லாம் இவ்வளோ கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் இதோட டீட்டெயிலாக சொல்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஏ ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் ஆஸ்க் ஏ ஸ்டூடெண்ட் நேம் டினோ டு கலெக்ட் த பிக்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபேவரட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் இஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் அண்ட் டினோ கலெக்டட் த சேம் அண்ட் ஹேண்ட் இட் ஓவர் டு த டீச்சர் இன் ஏ ஷார்ட்ஸ் ஸ்பேன் ஆஃப் லைன் லெட் எஸ் சி ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஹிம் டு டூ இட் குவிக்லி அதாவது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் வந்து டினோ பாய் கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக உள்ள ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னு அவன் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி டீச்சர்கிட்ட கொடுத்துட்றான் சரியா அது எப்படி அவனால் பாசிபிள் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்து ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளாடி இதெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் திங்ஸ் இருக்குதுப்பா இந்த செஸ் போர்டு பேட் அண்ட் பால் அடுத்து ஹாக்கி ஸ்டிக் எல்லாம் இருக்குது அப்படி தானே அப்போ வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அதாவது இங்கே ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தெரியணும் இத்தனை செஸ் போர்டு வேணும் இத்தனை பேட் அண்ட் பால் வேணும் அந்த மாதிரி அப்போ அது இதுலேருந்து அவன் கரெக்டாக சொல்லுவான் இப்போ அவனுக்கு எத்தனை செஸ் போர்டு தேவைப்பட்டிருக்கு கவுண்ட் பண்ணுங்க ஃபைவ் செஸ் போர்டு அதே மாதிரி பால்ஸ் எவ்வளவு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நம்ம ஒரு ஈவன் நடத்துகிறோன்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி அந்த கவுண்டிங்கெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் இது ரொம்ப டஃப்பெல்லாம் கிடையாது ஈஸியான சொல்லி அப்புறம் அவன் கொடுத்துருந்தான்ல அங்கே எத்தனை இருந்துச்சு பேட் எவ்வளோ இருந்துச்சு செவன் பால் எவ்வளோ இருந்தது டென் செஸ் போர்டு எயிட் ஹாக்கி ஸ்டிக் டென் ஓகேவா அப்புறம் வந்து டீச்சர் கேட்குறாங்க எத்தனை பேருக்கு கிரிக்கெட் பேட்டு கரெக்டாக இருந்தது செவன் கொடுத்துருந்த ஆர்டர்ல சொல்கிறான் அப்போ டோட்டல் நம்பர்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டமேட்டிக் லிஸ் லிஸ்டிங் சிஸ்டமேட்டிக் லிஸ்டிங்னா என்ன முறையான பட்டியல் ஓகேவா முறையான பட்டியல் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கன்சிடர் டு பி ஒன் ஆஃப் த யூனிக் கேம்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் கிரியேட் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வால்மெண்ட் டு லேர்ன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன் ஏ வெரி ஈஸி மேனர் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு டாபிக் ஓகேவா ஒரு கேம் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் என்ன சொல்கிறது இது இதை நம்ம கேமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ரிடில்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் வேணாலும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் கிரியேட் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அந்த மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோடு இருப்போம் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு நம்ம சூடோ அந்த யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் ஃபாசல் இந்த அதாவது ஹாரிசனல் வைஸ் ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கணும் வெர்டிக்கலில் ஆட் பண்ணாலும் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கணும் இவ்வளோ நம்பர்ஸ்
ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் அது பேஸ் பண்ணி அந்த காலம்ஸில் நம்பர் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அப்புறம் ரோஸ்னா என்ன காலம்ஸ்னா என்னென்ன ரோஸ்னா அந்த த்ரீ பிளாக்ஸ் வந்து நேரே வருதுல்ல அது ரோஸ் இப்படி ஒன் ஷேப்பில் வந்துச்சுன்னா அது காலம்ஸ் ஓகேவா ஹாரி ஹாரிசாண்டலில் ஹாரிசாண்டல்னா என்ன சொல்லுவோம் ரோஸ் ஹாரிசாண்டல் கிடமட்டமான வெர்டிக்கல்ஸ்னா காலம்ஸ் வெர்டிக்கல்னா செங்குத்தானது வந்து காலம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஓகே அப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க சூஸ் எனி ஒன் நம்பர் ஏதாவது ஒரு நம்பர் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கூட என்ன ஆட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணும் தென் ஆட் நைன் டு த சம் உங்கள் கிடைக்கக்கூடிய சம் கூட என்ன ஆட் பண்ணும் நைன் ஆட் பண்ணும் அப்புறம் அதை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்புறம் அண்ட் தென் சப்ராக் த நம்பர் சூஸ் அண்ட் ஃப்ரம் இட் இதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு நம்பர் எடுத்து சப்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ உங்களோட கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன இது வந்து சின்ன ஃபசல் இது வேண்டாம் நீங்கள் வேணால் செய்து பாருங்கள் இல்லைனா வேண்டாம் ஓகேவா இது மாதிரி நிறைய நமக்கு நம்மளோட சீனியர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இந்த நம்பரை எடுத்துக்கோ இதை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணு அதை ஆட் பண்ணு இதை டிவைட் பண்ணு நமக்கு நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆன்சர் அவங்க கரெக்டாக சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சுடோக்கோ கொடுத்துருக்காங்க திஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ் ஸ்டூ ஃபில் அண்ட் எம்டி ஸ்குவாஸ் ஸோ தட் த நம்பர்ஸ் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஈச் நம்பர் கேன் ஓன்லி அப்பேர் ஒன்ஸ் நியர் ரோ அண்ட் காலம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ வரை நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரோயிலையும் காலத்துலேயும் நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி வரணும் ஒன்ஸ் தான் வரணும் ட்வைஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகக்கூடாது ஆட் பண்ணும்போது சேம் ஆன்சர் கிடைக்கணும் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீயில் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்த சம் கொடுத்துருக்கு ஓகே அப்புறம் ஒரு ட்ரை திஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸில் ஒரு நாலு சம் இருக்குது இது வந்து ஒரு மேஜிக் பாக்ஸ் தான் இதில் நீங்கள் நம்பர் ஃபில் நம்பர் ஃபில் பண்ணி அதாவது ஹெ ஹரிசானலும் வர்டிக்கலாக ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கணும் ஒரு ரோக்கு ஒரு ஆன்சர் இன்னொரு ரோக்கு இன்னொரு ஆன்சர் கிடைக்கக்கூடாது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா டேட்டானா என்னது தகவல் ஓகேவா கிராஃபிக் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டானா தரவின் வரைக்கலை பிரதி நிதித்துவம் தரவின் வரைக்கலை பிரதி நிதித்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதோடய கவுண்டிங்ஸ் இருக்கும் நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி கிராஃப் கிரிக்கெட் பண்ணணும் ஓகேவா கிராஃபிக்கல் வைஸில் அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் நிறைய ஹிஸ்டோகிராஃப் பார் கிராஃப் எல்லாம் ஓகேவா அது மாதிரி தான் வரும் இங்கே வந்து ரோஸ் ரோஸுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரோஸ் ஆர் ஹாரிசனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வேறு காலம் ஆர் வெர்டிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரோஸ்னா என்னது காலம்ஸ்னா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அப்புறம் லெட்டர்ஸ் நோவில் ஒரு டேப்லேஷன் தான் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளேஸிங் கிளாஸிஃபைட் டேட்டா இன் டேபிள்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் டேப்லேஷன் ஓகே த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளேஸிங் கிளாஸிஃபைட் டேட்டா அதாவது நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம டேப்லெட் கோலம் எல்லாம் போட்டு இதுக்கு இவ்வளவோ நேரத்தை அங்கே பார்த்தோம்ல செஸ் போர்டு இவ்வளவோ ஹாக்கி பால் இவ்வளவோ அந்த டேப்லெட் கோலம் போட்டு எழுதுகிறோம் இதுக்கு அதோட நேம் தான் டேப்லேஷன் மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இதை நோட் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் கிவன் A task of collecting mathematical shapes in competition. Team named Sakundala Devi won the competition. One of the other activities you can see is that there are shapes. What are the shapes? Triangle, rectangle, circle, square. Shapes are there. These are the numbers. That is triangle, rectangle, circle. Square. These are the numbers. கவுண்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி கவுண்டிங் பண்ணி எழுதுறதோட நேம் தான் என்னது டேப்லேஷன் அப்படிங்கிறது அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பிரபு உட் லைக் டு ப்ரெசென்ட் சம் கிஃப்ட்ஸ் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன் ஹிஸ் பர்த்டே பார்ட்டி ஹி கலெக்டர் த டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அபவுட் தியர் ஃபேவரட் ஐட்டம் பிரபு வந்து அவனோட பர்த்டேக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுறான் அப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்னெல்லாம் ஃபேவரை ஃபேவரைட்டான ஐட்டமும் அதை பற்றி அவர் சின்ன ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கான் பார்த்துக்கோங்க மாதவிக்கு என்ன பிடிக்கும் பெண் அருள் இரேசர் இது இதெல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பா சாரி இங்கே
ரெண்டு பேருக்கு பென்சில் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸையும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து செய்யர்ஸ் அந்த ஸ்டடி டேபிள் அப்புறம் டீ பாட் காட் சோஃபா கார்போர்ட் மாதிரியெல்லாம் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை இதோட நம்பர்ஸை மட்டும் சைட்லேயே அந்த கொஸ்டின்கூட பக்கத்தில் எழுதினா போதும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பிக்டோகிராஃப் பிக்டோகிராஃப்னா இந்த உருவ வரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதோட ஃபஸ்ட்டு லைனில் தான் டெஃபனேஷன் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க எ பிக்டோகிராஃப் இஸ் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா யூஸிங் பிக்சர்ஸ் அதாவது இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படி பார்க்க வேண்டியது பிக்டோகிராஃப்னா என்னது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா யூஸிங் பிக்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு எல்லோ கலர் ஒரு இது தந்திருக்காங்க ஸ்மைலி தந்திருக்காங்க ஓகேவா அதில் வந்துட்டு ஒரு அந்த எல்லோ கலர் ஸ்மைல் ஸ்மைலி வந்து என்னது எது எத்தனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஃபைவ் ஓகே அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ப்போம் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அபவுட் தேர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் ஆர் கிவன் பிலோ மேக் ஏ பிக்டோகிராஃப் பேஸ்ட் ஆன் இட் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன கவுண்டிங்னால் நம்ம டேட்டா யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் போகும்போது நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டியுமே எழுதிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு ஃபைவுக்கு இவ்வளவோ ஒரு ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த சிம்பல் அப்புறம் டென்னுக்கு இந்த சிம்பிள் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளை இன் கொடுக்கும்போது அது வந்து எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிடும் ஒன்றுக்கு இந்த இத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு தமிழ் எத்தனை பேர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கிலீஷுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி மேக்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சயின்ஸுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் சோஷியல் சயின்ஸுக்கு எவ்வளவு ஃபிஃப்டி அப்போ இதில் ஒரு அந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களா அது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அப்போ இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இங்கிலீஷுக்கு எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஓகே ஓகேவா சாரி அங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிடை கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இது வந்து அந்த ஸ்மெயிலி வந்து ஒரு இது வந்து ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இது போட்டாச்சுன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிரும் ஓகேவா அப்புறம் இங்கிலீஷுக்கு வந்துட்டு ட்வெண்ட்டின்னு தந்திருக்காங்க ட்வெண்ட்டின நம்ம எத்தனை ஸ்மைலி போடணும் ஃபோர் போட்டால் போகுது ஏன்னா ஒரு ஸ்மைலி வந்து நமக்கு ஃபைவ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகேவா அப்புறம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து மேக்ஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது நம்ம எத்தனை ஸ்மைலி போடணும் லெவன் போட்டால் போதும் லெவனுனா ஒரு ஸ்மைலி வந்துட்டு ஃபைவ் அப்போ லெவன் ஸ்மைலினா லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேவா இது மாதிரி பிக்டோகிராஃப் வந்துட்டு ஒரு பிக்சர் கொடுத்து அந்த பிக்சருக்கு இவ்வளோ கவுண்டிங்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஜென்ரலாக எங்கே அவர் மென்ஷன் பண்ணிடணும் அப்புறம் அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ இதே இது ஃபிஃப்டீன் இருக்குன்னா நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம் த்ரீ ஸ்மைலி கொடுத்தா போதும் ஏன்னா ஒரு ஸ்மைலியோட இது வந்துட்டு ஃபைவ் த்ரீ ஸ்மைலின்னு சொல்லும்போது ஃபிஃப்டீன் கரெக்டாக வந்துச்சுல்ல இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது பிக்டோகிராஃப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு இது நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்மைலி வந்து டென் வச்சு கொடுக்கலாம் டென்னு சொல்லும்போது ஒன்று போடணும் ட்வெண்ட்டின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு ஸ்மைலி கொடுக்குறது மாதிரி ஓகேவா அப்புறம் ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது இதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்மைலி இது யூஸ் ஸ்மைலியோ உங்களுக்கு என்ன ஷேப்ஸ் பிடிக்குதோ என்ன சிம்பிள் பிடிக்குதோ அதெல்லாமே நீங்கள் இதில் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்கணுன்னா அது வந்து அதோட ஜெனரல் இப்போ ஒன்று வந்து ஃபைவ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் அதில் மேலே வந்து நீங்கள் எழுதணும் ஒன் ரெப்ரஸன்ட் அந்த ஒரு ஸ்மைலி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இல்லைனா ஒரு பிக்சர் அது இஸ் ஈக்குவல் டு இவ்வளவு அந்த கவுண்டிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா அப்போ இது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர் டேட்டா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர் டேட்டா டேட்டாவோட ஒரு கரெக்டான ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க எனி கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நியூமெரிக்கல் ஃபிகர்ஸ் கிவிங் த ரிக்யூர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால் டேட்டா அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அது நம்ம என்ன ஃபார்மில் எழுதுவோம் நியூமெரிக்கல் ஃபார்மில் எழுதுவோம் அது வந்து நமக்கு தேவையான எல்லா எவிடன்ஸையும் கொடுக்குது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்குதுன்னு அதுதான் என்னது டேட்டா அப்போ ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ஷன்னா ஒரு கூட்டம் ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது என்ன ஃபார்மில் இ
காலம்ஸ் நான் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே பார்ப்போம் an information collected about the number of vehicles which cross the school on a particular time are shown below one is called tally mark it is difficult to count if there are more number of tally marks adavadhu tally mark nu solumbodhu first one appra neraiya poittu irukumbodhu namakku vandu count panna kashtama irukum okay va appa namma enna pannuvom 1 ஒன்றுனா ஒன் தான் போடுவோம் டூனா ரெண்டு ஒன் போடுவோம் த்ரீனா மூணு ஒன் போடுவோம் ஃபோருனா நாலு ஒன் போடுவோம் ஃபைவ்னா நாலு ஒன்று போட்டுட்டு அதை அந்த கட் பண்ணிடணும் பார்த்துருக்கீங்களா அங்கே கட் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி கட் பண்ணும் அது வந்து என்ன ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் ஃபைவ்னு கட் ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் ஓகேவா அப்புறம் திரும்ப நம்ம சிக்ஸ் போடும்போது இந்த ஃபைவ் போட்டுட்டு அப்புறம் ஒன் போடணும் ஓகே இது ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அங்கே வந்து கார் எவ்வளோ இருக்குது லெவன் இருக்குது லெவன்னு சொல்லும்போது நிறைய ஒன்றா போட்டுகிட்டே இருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபோர் ஒன் போட்டுட்டு நாலு தடவை ஒன் போட்டுட்டு அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் ஒரு ஃபைவ்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி திரும்பவும் நாலு ஒன்று போட்டுட்டு அதை திரும்ப ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் ஃபைவ்னு அர்த்தம் அப்போ அங்கே ஒரு ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் ரெண்டு சேர்ந்தால் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு லெவன் ஓகேவா செவன்னா என்னது அப்போ நாலு ஒன் போட்டுட்டு அதை கட் பண்ணால் ஃபைவ் அப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைன் எக்ஸ்ட்ரா போடணும் ரெண்டு ஓகே அப்புறம் லாரி ட்ரூ வீலர்ஸ் பஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி நம்மள நம்மக்கிட்ட அவங்க கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நம்ம இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம் விச் வெஹிக்கிள் கிராஸ் த ஸ்கூல் மேக்ஸிமம் இன் நம்பர்ஸ் எந்த வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம ஸ்கூலை வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் கவுண்டிங்கில் கிராஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கு ஜாஸ்தி என்னது லாரி ஏன்னா அது தேர்ட்டி டைம்ஸ் கிராஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா அடுத்தது ஃபைன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் விச் கிராஸ் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் டைம் மொத்தம் எத்தனை வெஹிக்கிள் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து ஒரு நாள் கிராஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது சொல்லும்போது டோட்டல் கவுண்டிங்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணும் ஓகே அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் டூ இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் கலெக்டட் பை வால்யூ ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபைவ் ரிகார்டிங் தேர் ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸ் ஆர் கிவன் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபேவரட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இதுக்கு நம்ம டேலி மார்க் கிரியேட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு டேலி மார்க் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்ம என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தா அதை சைடில் எழுதணும் சாக்லேட் கேக் பிஸ்கட் ஆப்பிள் பெனானா சாக்லேட் எத்தனை பேருக்கு லைக் ஆகுது கவுண்டிங் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பிஸ்கட் எத்தனை பேருக்கு ஆப்பிள் எத்தனை பேருக்கு கேக் எத்தனை பேருக்குன்னு சாக்லேட் வந்து நயன் நயனம் சொல்லும்போது எப்படி எழுதணும் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் போட்டுட்டு அதை க்ராஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் அது என்னது ஃபைவ் ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் அப்புறம் திரும்ப ஃபோர் ஒன் போடணும் ஓகேவா அதான் நயன் அப்புறம் கேக் வந்துட்டு த்ரீ பிஸ்கட் வந்துட்டு ஃபோர் ஆப்பிள் டூ பெனானா டூ லாஸ்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் வந்து செய்திரு கேன்சல் கரெக்டான்னு செக் பண்ணணும்னா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை திரும்ப ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டின்னு வந்துச்சுன்னா ஓகே இட்ஸ் கரெக்ட் ஓகேவா சாரி இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க சேம் தான் இதே மாதிரி நீங்கள் இதை வந்து செய்து பாருங்கள் ஓகேவா அனதர் ஆக்டிவிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க In the max test, the following marks were obtained by 30 students. There are the marks in the table using tally marks. That is a few marks. If you base it, that is the first one. 1 is the first one, 2 is the first one, 3 is the first one. Then you can use the tally marks and the number of students. If you do the answer correctly, you will have 13. Okay, wow. Then do it yourself. There is one question. You can use the same. ஒரு நான் கவுண்டிங் கொடுத்து இதை வந்து ஃபில்லப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்கிராஃப் ஏ பார்கிராஃப் இஸ் எ சார்ட் தேட் யூசஸ் பார்ஸ் டு ஷோ கம்பாரிசன்ஸ் பிட்வீன் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டேட்டா பார்கிராஃப்ஸ் என்னது சட்ட வரைபடம் ஓகேவா சைடில் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு பார்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எவ்வளோ இருக்குது டெலிவிஷன் எவ்வளவு வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ கூலர் ரேடியோ இந்த மாதிரி போடுறது தான் பார் கிராப் கிராஃப்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே த நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் சோல்டு இன் ஏ மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி இன் ஏ பர்டிகுலர் ஷாப் இஸ் ஷோன் பிலோ ட்ரா ஏ பார் கிராஃப் அதாவது ஜான்வரி மந்தில் ஒரு ஷாப்பில் இவ்வளோ திங்ஸ் விற்றுருக்குறாங்க அப்போ இதுக்கு நீங்கள் பார் கிராஃப் வரையணும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கவுண்டிங்ஸ் வந்து நம்மளாக தான் கொடுக்கணும் டென் ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் 
இங்கே வந்து அந்த ஐட்டம்ஸோட லிஸ்ட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எவ்வளவு விற்றுருக்காங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட நம்ம அந்த லைன் போடணும் அப்புறம் டெலிவிஷன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வாஷிங் மிஷின் தேர்ட்டி கூலர் சிக்ஸ்டி ரேடியோ அப்போ அது கரஸ்பாண்டண்டாக நீங்கள் வந்துட்டு அந்த லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணால் போதும் ஓகேவா இது ஈஸி தான் இது எக்ஸாமுக்கு கேட்பேன் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாட்டுன்னு பார்த்தாச்சுன்னா பிக்டோகிராஃபில் இருந்து வரும் அப்புறம் பார்கிராஃபில் இருந்து வரும் அப்புறம் டேலி மார்க்கில் இருந்து வரும் ஓகேவா மற்றபடியெல்லாம் நீங்கள் சும்மா ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டுலாம் போதும் இது வந்து டேலி மார்க் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஓகேவா ஆக்டிவிட்டி த்ரீ இருக்குது இது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் டூ ஒன்று பார்த்துக்கோ இன் திருச்சி ஜிஹெச் எஸ்எஸ் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கிளப்ஸ் த டேட்டா ஷோஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஈச் கிளப் யூஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ட்ரா ஏ பார்கிராஃப் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் அதாவது திருச்சியில் ஒரு ஃபைவ் கிளப்ஸ் இருக்குது ஒரு ஜிஹெச் ஸ்கூலில் அவங்க என்னெல்லாம் இருக்குன்னு செக்ஷன் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ட் கிளப் டிபேட் டான்ஸ் ட்ராமா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க விச் கிளப் ஹேஸ் த ஃபியூவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோ மெனி அதாவது குறைஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அப்போ நமக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் குறைஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் தான் இருக்கிறாங்க ஓகேவா அப்புறம் ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்லேயும் டிபேட்லேயும் எத்தனை பேர் சேர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு அப்போ அதோட கவுண்டிங் எடுத்து ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி எழுதினா போதும் ஸோ எக்ஸாமில் ஒன்ஸ் ஒன்று கவனிங்க எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந் ஒரு இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்து அதில் நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அது அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸாகவும் கேட்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க பார்கிராஃப் தான் போட்டிருக்காங்க இது வந்து பார்கிராஃப் ஓகேவா அதாவது பை சைக்கிள் பை போ பை கார் பை பஸ் ஓகே த பார் சார்ட் ரெப்ரஸன் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸிங் த டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது இந்த கிரா கிராஃப் வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெவ்வேறு விதமான ட்ரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதில் எதில் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க நடந்து வராங்க காரில் வராங்க பஸ்ஸில் வராங்க ஓகேவா சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்புறம் நடந்து வர்றது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அப்புறம் காரில் வர்றது தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு பஸ்ஸில் வர்றது ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோ விச் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் பை த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சு எந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பைசைக்கிள் ஹாம் மென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் டு ஸ்கூல் பை வாக் வாக் நடந்து வர்றது எத்தனை பேர் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி விச் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் யூஸ்ட் பை த லீஸ்ட் கம்மியாக யூஸ் கம்மியான ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறது யார் எந்த ஸ்டூ எந் எதில் வரவங்க காரில் வரவங்க ஓகே கார் வந்து தான் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது ஹோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் டு ஸ்கூல் பை பஸ் பஸ்ஸில் வரது எத்தனை பேர் இது வந்துட்டு ஃபார்ட்டி தான் ஓகேவா ஓகே இது மாதிரி செகண்ட் ஒன் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பிக்டோகிராஃப் பேஸ் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் ஆகும் அதாவது ஒரு ரெயின் ட்ராப் இருக்குது அது வந்து எவ்வளவு டூ மில்லிமீட்டர்ஸ் அப்போ அது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கேளுங்க ஓகே ஒன்ஸ் கூட நான் சொல்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங்கில் உங்களுக்கு மெயினாக தெரிய வேண்டியது என்னென்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் டேட்டானா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் பிக்டோகிராஃப் அந்த டேலி யூஸ் பண்ணி செய்கிறது அப்புறம் பார்கிராஃப் இவ்வளோ பார்த்துக்கிட்டா போதும் மற்றபடி முடிஞ்சால் பாருங்கள் இல்லைன்னா வேண்டாம் விட்டுருவோம் சரியா இது இவ்வளோ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு உடனே வாட்ஸ்அப்புக்கு கா செய்து கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ